Questa sera riabbiamo con noi, del resto l'abbiamo avuto come conduttore di una serie di interessantissimi eh, interventi continui di sera, Federico Sinopoli, perché abbiamo parlato del suo libro che vi faccio rivedere che è Storia Massonica della P2 eh, qualche mese fa, ma la mia, il motivo per cui ho il piacere di averlo qua stasera è di innanzitutto sapere come è stato accolto dal mondo massonico questo libro. Ah, dal mondo massonico Gianni con molto, molto interesse e anche una certa attesa perché appunto come ci dicevamo nella, nella precedente intervista eh, nessuno aveva mai ricostruito su base documentale dagli atti della commissione parlamentare come Gelli era nato, vissuto e anche poi morto nel in termini massonici all'interno del Grand Oriente d'Italia. Quindi l'attesa eh, interna a, nel mondo massonico era notevole, però ti assicuro che c'è stato un grosso interesse anche all'esterno. Fermo, e io qua, qua volevo arrivare. Allora, il mondo massonico che, diciamo così, tra virgolette, di addetti ai lavori, l'ha visto come un'occasione per poter ripercorrere una certa parte della propria storia. Poi possiamo parlare all'infinito se deviato o no, diciamo una certa parte della propria storia. Il signor e la signora Rossi invece, che eh, per una serie di motivi che sarebbe troppo lungo qua stare a ricordare, hanno visto negli ultimi 30 anni circa parlare di massoneria pressa poco come il diavolo o come il Covid, come lo hanno accolto invece? E, ti dicevo con, con molto interesse, io ho avuto dei riscontri, eh, mi hanno scritto anche professori universitari, ricercatori storici di alcune eh, università che lo hanno incrociato attraverso delle ricerche sul, sul web e l'hanno molto apprezzato, proprio per questa sua particolarità, il fatto di andare a toccare un aspetto, quello della vita massonica della P2 che nessuno aveva mai toccato e in questo devo dire che molte persone persone hanno eh, scoperto, perché ormai la P2, eh, lo scandalo è scoppiato 40 anni fa, quindi tutto lo stay behind, tutto eh, lo... Cioè, cioè, è passato molto tempo e eh, quindi moltissime persone eh, ne conoscevano solo per eh, aver letto qualcosa che era stato cioè, riferito. Sapevano che c'era stata questa P2. Ma non conoscevano eh, esattamente la storia e eh, quindi chi ha il desiderio di approfondire eh, la storia di questo paese e non fermarsi diciamo, alla cultura di Facebook, se mi consenti il termine, e di fare storia andando alla fonte documentale, eh, ha apprezzato molto il libro e devo dire che una delle, delle cose che eh, le persone normali mi hanno detto è che, e questo è un bel complimento per chi ha scritto, è che è di una facile lettura nel senso che non è accademico, non è ingessato, è quello che è stato il mio sforzo, è stato lo sforzo fondamentalmente di farmi capire. Ecco, ma dalla tua esperienza in questa serie di presentazioni che hai fatto particolarmente nel, molto nella Sicilia occidentale, eccetera, eccetera, a tuo avviso, questo, anche il mondo del, della, della massoneria, quella mi si perdoni i termini di serie A e di serie B, cioè nel senso di quelle storiche, eccetera, eccetera. Aveva bisogno di avere i dati di conoscenza di questa storia? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, perché appunto eh, questa vicenda eh, è sempre stata conosciuta e viene tuttora rappresentata, eh, basta sentire quando pa si parla di P2, si parla di loggia massonica P2, come se il problema P2 fosse un problema massonico punto, invece la stessa Tina Anselmi che era Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, eh, tanto nella relazione quanto nei suoi interventi successivi, ma anche il Presidente Pertini nel discorso del 31 dicembre 1981, il discorso citato, di Pineano, quel citato integralmente per quello che riguarda la P2, eh, parlano di un problema politico e di un problema politico irrisolto, ovvero sia non portato a compimento, quindi limitare il problema P2 unicamente alla sfera massonica significa non mettere mano e non mettere il proprio pensiero, la propria conoscenza su uno dei punti neri della vita politica italiana. Allora, il termine irrisolto, che tu con tanta, devo dire, eleganza infidi nel tuo discorso, si presta a una serie di interpretazioni, una tra queste è risolto, vuol dire 
non ancora, vuol dire, non ancora completata l'indagine su, ma il, il non ancora completata è solo un altro, un altro risolto vuol dire che ancora vuol dire non si è chiuso. Secondo te, anche con le persone con cui hai parlato, ho parlato anche con grandissimi nomi del mondo, ma so, sinceramente, che impressione hai avuto riguardo a questo problema? È una bellissima domanda questa, è anche molto complessa, dobbiamo cercare di rispondere in, nei pochi minuti che abbiamo a disposizione. Allora, il mondo massonico in realtà eh, ha fatto molto per risolverlo, perché già il Gran Maestro Armando Corona nel 1981, 82, 83 ha ri, completamente ristrutturato tutto l'impianto ordinamentale del Grande Oriente d'Italia. Attenzione, quando... Sotto alle... la spinta del momento proprio si era certo, arrivati certo, in fondo. Ha preso eh? la palla al balzo, eh, certo. diciamo, anche per ammodernare alcune regole che ormai erano desuete, erano busolete, erano inutilizzabili negli anni 80, forse erano valide nel, nei primi del Novecento. E quindi molto si è fatto e in particolare ha messo sotto processo i tre uomini che hanno consentito a Gelli di arrivare dove è arrivato, che erano i tre gran maestri precedenti, cioè i tre vertici eh, Gamberini, eh, Salvini, Battelli, i tre vertici eh, precedenti alla, allo scoppio dello scandalo e li hanno espulsi, quindi diciamo pulizia interna e riordino normativo. Eh, quello che invece domanda, è... sentito tal di dentro cioè non è stato le circostanze a imporlo ma proprio è stato visto anche come una giusta scelta è stata una scelta dettata dallo scandalo ovviamente ma anche... eh, che ha consentito un cambio di vertice Perfetto, ma anche in parte sentita in e in parte sentita e dovuta perché ricordiamoci una cosa già nel 1973 nella Gran Loggia di Napoli cioè la Sise Nazionale del Grand Oriente d'Italia 400 logge contro 6 delle 406 presenti a quella gran loggia votarono per l'allontanamento di Gelli Perfetto. e l'abbattimento della loggia P2. Quindi diciamo che la voglia di fare pulizia c'era. C'era, molto forte. Lì purtroppo la connivenza dei tre uomini al vertice che ti ho citato prima, perché quella connivenza? Perché Gelli, uomo dei servizi, così è descritto dalla Commissione parlamentare con dovizia di prove e di documenti, Gelli usò contro queste tre persone le due leve tipiche dell'intelligence, il ricatto e la leva economica e attraverso queste forme di pressione riuscì a ottenere Quello dei valori voleva. irregolari, certo. assolutamente irregolari. Benissimo, allora detto questo, quindi vuol dire che c'è stata questa cosa qui e sempre rifacendosi non alla tua idea personale, ma a quello, eh, essendo a contatto con questo mondo, che ricordo sempre negli Stati Uniti lo mettono nel biglietto di visita in Italia da, per una serie di motivi, e sfilano per la strada. è diventato una cosa, non voglio entrare su questo argomento per carità, però ricordiamoci che una parte dei regnanti sono, sono massonici, molti eccetera eccetera, eh, stando a contatto con queste persone qua, secondo te, Oggi, come oggi, esiste la possibilità, o almeno viene presa in considerazione la possibilità che questo fenomeno possa ripetersi, o la situazione ambientale, la pulizia fatta, eccetera, lo rendono impossibile? Allora, innanzitutto facciamo una premessa, dividiamo la massoneria sana, quella storica, no. quella che ha Parliamo di 200 quella... anni di storia Benissimo. in Italia da uh, qualcuno, uh, 10 persone che si riuniscono e si autodefiniscono. Parliamo massone. di quelli tra virgolette sani, per carità. Parliamo della massoneria sana. Eh, se riesco uno per fare fesserie non c'è bisogno di essere massone. Non, non ci interessa questo, ecco, no, no. né io ne faccio parte né intendo Perfetto. rappresentarlo minimamente. Allora, oggi un fenomeno come quello di Gelli eh, all'interno del Grand Oriente d'Italia è impossibile, nella misura in cui l'impossibile è umano chiaramente, eh, che si verifichi di nuovo, perché tutti gli strumenti che consentirono a Gelli di arrivare dove è arrivato e di trasformare una, lo una piccola loggia di 60 persone in una struttura demoniaca di, lui disse, 2400, va bene, eh, sconosciute a tutti, ecco, quegli strumenti non possono, non esistono più e quindi non possono più essere utilizzati seppure in maniera deviata come li utilizzano. Tra l'altro penso che anche la nazione, l'opinione pubblica, coloro che contano siano già stati allertati una volta, abbiano le antenne un po' più tese, credo. Sì, spero. questo è vero, però è anche vero che se però non è capiamo, Gianni, se non capiamo 
eh, realmente che cos'è la massoneria e non tendiamo a tutelarne la parte sana, eh, cercando di mettere fuori perimetro chi massoneria si dice ma massoneria non è, non arriviamo a una soluzione. Io oggi vedo invece purtroppo una generalizzazione totale e quindi una scarsissima conoscenza del fenomeno. E se mi permetti una cosa, eh, la eh, commissione eh, sulla P2 presieduta da Lanselmi dal 1981 al 1986 ha innanzitutto approfondito una conoscenza notevolissima di come funzionasse e cosa fosse la massoneria che oggi francamente non vedo. Per vedo la serie, allora conosci il tuo nemico, perché una, sennò sì. non puoi combatterlo. Vedo una grossa lanità eh, eh, vabbè, Ma oggi c'è la cultura del web con annessi e connessi, purtroppo anche in argomenti del genere. Purtroppo. Benissimo. Allora abbiamo ancora una volta eh, aggiunto qualche piccolo tassello a un, a un puzzle che è chiaramente enorme eh, di grandezza e di importanza. Ricordo di avere avuto il piacere di chiacchierare con Federico eh, Sinopoli su questa sua storia massonica della P2 che, ri, ripeto, è, è, un, è, un saggio, è, un, è un discorso storico, va alla ricerca delle fonti e spiega da che cosa, che cosa abbia potuto far nascere quello. Poi, su tutto quello che è venuto dopo, sulle motivazioni, su dove avrebbe potuto portare, dove ha portato, su che cosa abbia comportato, su se qualcuno ne è rimasto fuori, per caso, per fortuna, o è ancora dentro, beh, credo che, io di sicuro no, ma neanche Federico potrebbe saperlo. Però questo libro permette di avere un quadro più aggiornato, più completo, di sapere comunque, ecco una cosa famosa che oggi viene dimenticata, che il web dovrebbe fare, di sapere quali libri andare a leggere. Quali fonti. Quali fonti andare a leggere, perché ricordatevi che, per poter parlare a torto ragione di qualche cosa, questo, ecco, bisognerebbe sapere chi, come, dove, quando e perché. Oggi invece c'è il mondo dei follower, dei TikTok, quindi, ma non, questo ci porterebbe a un discorso altrettanto complesso. Allora Federico, complimenti per questo grazie. libro che sta andando grazie bene. Te, il libro si trova, nelle, dove si trova nelle librerie. Nelle librerie eh, oppure su internet. Su internet, ovviamente. storia massonica delle P2 di Federico Silone. Del resto non potete sbagliare questo signore che vedete qua davanti. E in confondi si chiama Licio Gelli, anzi si chiamava Licio Gelli. Grazie Federico e vi saluto. Grazie Gianni, grazie a tutti.